恐虫危机游戏介绍。本游戏共有七十八张图卡、七张分类板以及一张说明书。分类卡介绍。分类方式一：昆虫 BS 不是昆虫，蝴蝶是昆虫，所以蝴可以放在昆虫区。蚯蚓不是昆虫，所以蚯可以放在不是昆虫区。分类方式二：有翅膀 vs 没有翅膀。蜜蜂有翅膀，所以可以放在有翅膀区。蚯蚓没有翅膀，所以可以放在没有翅膀区。分类方式三：完全变态 vs 不完全变态。蝴蝶是完全变态，所以可以放在完全变态区。蚱蜢是不完全变态，所以可以放在不完全变态区。分类方式四：水生动物 vs 陆生动物。蝌蚪是水生动物，所以可以放在水生动物区。蚂蚁是陆生动物，所以可以放在陆生动物区。分类方式五：六只脚 vs 不是六只脚。蚂蚁是六只脚，所以可以放在六只脚区。蜗牛不是六只脚，所以可以放在不是六只脚区。分类方式六：行生字 vs 不是行生字。蜜蜂是行生字，所以可以放在行生字区。蛋不是行生字，所以可以放在不是行生字区。分类方式七：上下组合 vs 左右组合。蛋这个字是上下组合，所以可以放在上下组合区。风这个字是左右组合，所以可以放在左右组合区。注意，每区最多只能放五张牌。游戏开始，将全部的牌发给每位玩家。玩家拿到牌后，应将牌面朝下，当做牌库放在自己面前。游戏刚开始时，可先从一张分类板开始，但等熟悉游戏规则后，再玩多张分类板。每位玩家先从各自的牌库上方取出四张牌作为手牌，开权决定由哪位玩家先开始。每位玩家一次丢一张手牌后，要从自己的牌库中取出一张牌。玩家发现分类板上的牌可以和自己手中的某张牌凑成一个有意义的词时，可随时喊暂停，并将凑成的词牌拿走。停，蝴蝶。此时，玩家需从牌库中补出补齐一张牌，之后再由轮到出牌的玩家继续出牌。出牌的规则要符合分类板的分类方式。带领者若发现玩家放错位置，该玩家要将放错的牌改牌。蛇不是行神子。第一位打出所有手牌的玩家即可喊出“危机解除”。此时游戏结束并开始计算分数。Pass。危机解除。分数计算：组合成词的张数减掉手牌。在减掉牌库剩下的牌及盖牌后，张数最多者即为赢家。组合成词的张数共有十二张，手牌共有两张，盖牌及牌库剩下的牌也是两张，即为十二减二减二等于八张。